ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੂ ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਤਾ ਰਹੇ ਨਾ শ্রীমতি সংসার করে নয় লোকেদের উপদেশ শুনে শুনে আমি ক্লান্ত দুপুরবেলা কি ঘুমিও না ফ্যাট জমে যায় তো সারা জীবনটা কিভাবে রান্না করেই কাটাবে তুই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে না মাঝে মাঝে একটু ফ্রি হ্যান্ডস কর একটু মেইনটেইন কর প্লিজ বহুদি শোনো উপায় নেই গোনো ওয়ার্কআউট চাই শর্টকাট নেই জেনো এত কিছু পর পর না বাবা চুপ কর দিনে রুটিনে তিন চার বার গ্রিন টি ঝোবে মাস আসবে কার আসবে শু দিন টি উফ বাবা এত কিছু পারবো না সংসার আমি বাবা ছাড়বো না আমি শ্রীমতী অনেকটা লাগ খেতে ভালোবাসি আর কুচিয়ে চুটিয়ে সংসার করতে ভালোবাসি বিচার অনিল কলেজের সিনিয়র কে বিয়ে করেছে আই পেটি আর আমার তুই শ্রী দিদিকে পছন্দ ভাই আমার অদিক্ষেতা অদিক্ষেতা আমার সবকিছু ভালোই ছিল তারপরে আমি নিজেই কেমন একটা ঘেটে গেলাম ভাগে কেও আই মিন আর ইউ আনকমফর্টেবল ওরে শুন 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 ওরে মন 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 আর দিন গুন দিন গুন আজকাল সবাই কিরকম ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তুই আবার এই দলে যেন শেষ মেস যোগ দিস না তুই যেরমটা আছিস ঠিক ওরমটাই থাকিস সংসার করাটা এক্সট্রাডিনারি পাচ্ছি না বাস করেছি এখানে কিরম ফুলে আছে ঢেলে ঢেলে একটু ঢুকিয়ে দেন এখানে একটু টাইট করে চিনি খাও না ভালো করে চিনি খাও নমস্কার গুড ইভিনিং নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফ্রেন্ডস এফ এম আমি হচ্ছি অনিমেশ রবিবার কি সাম সিতারো কে নাম শুরু হয়ে গেছে আর আজকে আমাদের সঙ্গে আছে নন আদার দ্যান ভেরি গর্জিয়াস সুপার ট্যালেন্টেড স্বস্তিকা মুখার্জি শ্রীর সাথে আমরা আছি কথা বলছি শ্রী কেমন আছো ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়েল কংগ্রাচুলেশন ট্রেলার আট তারিখ রিলিজ হয়েছে অ্যান্ড সবার খুব ভালো লেগেছে কেমন রেসপন্স পাচ্ছ অ্যান্ড মুভিজ রিলিজিং অন এইট অফ জুলাই হ্যাঁ শ্রীমতি রিলিজ করছে আটই জুলাই আর রেসপন্স হ্যাজ সিন লোকেরা অনেক প্ল্যান করছে মা মাসি কাকিমা সবাইকে নিয়ে ছবি দেখতে যাওয়ার আর দেখেছিস তো আমাদের ব্লাউজ এরকম ভাবেই আটকে যায় ফিটিং হয় না মানে খুবই কানেক্ট করতে পারছে রিলেট করতে পারছেন দিজ আর ভেরি কমন থিংস দ্যাট হ্যাপেন উইথ উইমেন আর আমরা সবসময় ইউ নো হাউস ওয়াইফ বা হোম মেকার তাদের একরকমভাবে প্রজেক্ট করেছি বা তাদেরকে একরকম ভাবে দেখিয়েছি ছবিতে এটা একদমই তার উল্টো একটা দিক যেটা নিয়ে হয়তো সত্যি আগে ছবি হয়নি বা সেইভাবে তাদের কথাটা ব্যক্ত করা হয়নি তো দিস উইল বি ইউ নো ডেডিকেটেড টু দেখলাম 
আট ঘন্টা হয়তো তার তাকে কিরকম দেখতে সে কি জামা কাপড় পরেছে সে কি জুতো পরেছে সে কি ব্যাগ নিয়ে কিছুটা নিয়ে আমরা আট ঘন্টা আলোচনা করতে পারি তারপরে তো মানুষটা কেমন সেটার উপরেই ফোকাসটা চলে যাবে না মানে সেটা আমাদের আমাদের জীবনেও তো সেটাই হয় হঠাৎ একজনের সঙ্গে প্রথম দেখা হলে হয়তো তার শাড়িটা কি সুন্দর ছিল আমার চুলের শাড়িটা কি সুন্দর এটা নিয়ে আমরা কথা বলি যখন তার সঙ্গে দ্বিতীয় দিন দেখা হয় তৃতীয় দিন দেখা হয় তখন তো সে মানুষটা কেমন সে কি কথা বলে তার হাব ভাব কেমন তার ব্যবহার কেমন সেগুলো নিয়ে আমরা বেশি এক্সাইটেড ইন্টারেস্টেড থাকি বা সেগুলোর ওপরে বেস করেই কিন্তু সম্পর্কটা এগোয় যদি যদি একটা একজন যদি মানুষ হিসেবে পছন্দ না হয় তার প্রতি ভালো লাগাটা কমতেই থাকে না चरित्र এটা নিয়ে আমাদের খুব একটা মানে কি বলবো ওই মতের অমিল হয় না মোটামুটি লাইক উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ আদার তো দ্য ওয়ার্ক বিকামস ইজি অর্জুনদার সাথে আমার অফের কথা হচ্ছিল অর্জুনদা বলল যখন সবাই সিনেমা দেখে বেরোবে চোখে জল চলে আসবে আর ফেসে স্মাইল চলে আসবে তো আমাদের একটা আমার একটা ছোট একটা স্ক্রিনিং হয়েছিল জাস্ট ইউ নো ক্রু কাজ তো হচ্ছিল না আমি একাই গেছিলাম আর কলা কৌশলের এটা কিছুজন ছিলেন আর ইট ওয়াজ লাইক এ টেকনিক্যাল চেক আপ আর কি তো আমার মেয়েকে আমি নিয়ে গেছিলাম ছবিটা দেখার জন্য কারণ আমি তখন আগের বছর জানতাম না যে রিলিজ কবে হবে তখন ও কলকাতায় থাকবে কি না তো ওই ওর রিয়াকশানটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার মেয়েদের জেনারেশনে তো সবাই নেটফ্লিক্স দেখে তাদের তারা বাংলা ছবি খুব একটা দেখেও না আর ওই ইমোশনাল কানেক্টটা হয় না তো তখন আমি দেখলাম যে ও অনেকটা সময় বেশ ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাটছিল তো আমি তখন বললাম যে মানে মানে আমি আছি বলে কি তোর খারাপ লাগছে তো ইউ নো দেন শি ওয়াজ সেইম জেনারেলি যে না ওয়াই শি বিং বুলিড ওয়াই আর পিপল বিং মিন ওয়াই ডু দিস থিংস হ্যাপেন ইন আর সোসাইটি তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে একটা জেনারেল ব্যাড ফিলিং হচ্ছে উইচ ইজ গুড অ্যাজ এ ভিউয়ার তো ওই ওই ইমোশনাল কানেক্টটা হচ্ছে রিলেট করতে পারছে আমাকে বলো না আমার মনে আছে স্কুলে আমাদের এরকম এত দুটো ইনসিডেন্ট হয়েছিল আই রিলি ইউ নো ফেল্ট ব্যাড তো এই যে মানে মানুষের একটা যে জাজমেন্টাল নেচার বা খুব চটজলদি তারা একটা ধারণা করে নেয় একজনের প্রতি এবং সেটা নিয়েই এগিয়ে যায় তো এইগুলো এইগুলো কোথাও তো আমরা রিলেট করতে পারবো কারণ সবার লাইফে কোনো না কোনো সময় এরকম কিছু না কিছু ঘটনা তো ডেফিনেটলি ঘটেছে তো ওই ইমোশনাল কানেক্টটা হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট তো যদি সেটা যদি আমার মেয়ের হয়ে থাকে তাহলে আমি আশা করব। মানে কি বলবো মানুষের হয়তো মনে হবে এটা একটা খুব অদ্ভুত প্যারিং কারণ আমরা দুজনে এত বছর ধরে এখানে কাজ করছি কিন্তু একসাথে কাজ করা হয়নি তো সেটা একটা অর্জুনের একটা মিরাকুলাস ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে আর এই শ্রীমতী চ্যাটার্জি অ্যান্ড ইউনো হার হাজব্যান্ড এটা খুব ন্যাচারাল খুব নর্মাল সুন্দরভাবে একটা কেমিস্ট্রিটা তৈরি হয়ে গেছে তার জন্য আলাদা করে যে আমি খুব খেটেছি বা আমি যাই না সোহমেরও আমাকে আমার তো মনে হয়নি যে ওর খুব একটা ডিফিকাল্টি হয়েছিল তো ন্যাচারালি ইট হ্যাজ হ্যাপেন্ড ভেরি নাইসলি আর খুব রিয়াল লাগছে অন স্ক্রিন বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না বা অফ লাগছে বা ওরকম কিছু মনে হয়নি আমার আমি নিজের কাজ নিয়ে খুবই বেশি ক্রিটিক্যাল তো আমার কিছু একটা ফুট লাগলে ঠিক লাগলে ওটা মাথায় চলতেই থাকে যে যদি আমার অসুবিধে হচ্ছে তার মানে সারা পৃথিবীর লোকের অসুবিধে হবে বা সেটা আমার কোথাও মনে হয়নি অ্যান্ড অলসো না ট্রেলারেও আমরা দুজনের আমার দুজনের এতগুলো এতটা ফুটেজ আছে নো বডি হ্যাজ এড এনিথিং রিয়েলি ইউ নো পয়েন্টিং অ্যাট দ্যাট সো ইট ইজ জেল্ড ভেরি ওয়েল 
সোসাইটি আমি তোমাকে আর তিনটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি মুভি থেকে আমি তোমাকে প্রমিস করেছিলাম বাইরে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই বিকজ আমি ভেরি কুরিয়াস সকাল থেকে টানা ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছে তখনও এরকম মনে হয় নাকি টায়ার্ড হয়ে গেছো আমি দেখলাম সবার সাথে হেসে সবার সাথে স্মাইলিং ফেসে তুমি ইন্টারভিউ দিয়ে যাচ্ছ হাউ হেক্টিক ইট ইস আমি খালি ভাবি যে আর কত ইন্টারেস্টিং ভাবে ওই চারটে একই প্রশ্নে বিভিন্ন বিভিন্ন উত্তর দেওয়া সম্ভব বাট আই ওয়াজ ভেরি লাকি টুডে দ্যাট আই মেট লড অফ মাই ফেভারিট জার্নালিস্ট অ্যান্ড তারা সবাই খুব অন্যরকম প্রশ্ন করেছে সেই জন্য আমার খুব একটা কমন আনসার করেনি অ্যান্ড হ্যাঁ মানে প্রমোশনের দিনগুলো একটু এরকম যায় যে তারপরে বাড়িতে গিয়ে আমার আর কারোর সাথে মানে কারোর ফোন তুলতে ইচ্ছে হয় না কিন্তু তার মধ্যে বাবা সারাদিন প্রচন্ড বকে মরেছি আর পাচ্ছি না ওকে লাস্ট দুটো বলছো লেটস টক অ্যাবাউট দি সংস গানগুলো খুব ভালো হয়েছে সৌমলতা একটি গান আছে অনুপম দা একটি গান আছে তোমার কেমন লাগে আমার সৌমরিতের মিউজিক খুবই ভালো লাগে গুলদাস্তাতেও ওর ও আমাদের মিউজিক করেছিল আর আমার তো গুলদাস্তা দু তিনটে গান আমার খুবই ফেভারিট শ্রীমতিরও সৌমলতার গানটা আমার খুব ভালো লাগে যেটা রিলিজ হয়ে গেছে শোন শোন ওটা তো অনেকদিন ধরেই আমরা প্রচার করছিলাম ওটার বিজিএমটাও খুব ভালো হয়েছে বা মনে হয় খুব মানে ছবিটার মুডের সাথে বা ছবিটার যে বক্তব্য সেটার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা গানগুলোর কি বলবো তালমেল হওয়াটা খুব জরুরি সেটা সৌম একদমই নতুন প্রজন্মের মিউজিক ডিরেক্টর বাচ্চা ছেলে নতুন কাজ করছে তো আমার খুব ভালো লাগে যে ওর জন্য ইউ নো ওয়ার্কস উইথ লট অফ নিউ ট্যালেন্ট এরকম না যে যারা করে আসছে বা যারা এক্সপিরিয়েন্স যারা এস্টাবলিশড যারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ভালো করবেই তাদেকে নিয়ে নো ওর জন্য ডাজেন্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু প্লেস স্পেস ও অনেক নতুনদের স্কোপ দেয় উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট যারা শুনছে তাদের জন্য একটা মেসেজ যারা দেখছে তাদের জন্য একটা মেসেজ ফ্রি কি বলতে চাই না শ্রীমতি আমার ছবি রিলিজ করছে এইথ জুলাই সেখানে আমি শ্রীমতি চ্যাটার্জির ভূমিকায় অভিনয় করেছি আর তাকে একদমই এরকম আমার মতন দেখতে নয় তাকে আপনাদের মতন দেখতে আপনারা যেমন শ্রীমতি ঠিক তেমনই আর অনেক দিন পরে হলে ছবি রিলিজ হওয়া শুরু হয়েছে এবং খুবই ভালো লাগছে যে মানুষে হলে গিয়ে ছবি দেখছে আমিও হলে লাস্ট এক মাসে আমি দুটো ছবি হলে গিয়ে দেখেছি বাংলা ছবি দেখেছি তো ডেফিনেটলি আমি চাইবো যে আপনারা হলে গিয়ে ছবিটা দেখুন নিজেদেরকেই দেখতে পাবেন মহিলাদের জন্য তো ডেফিনেটলি ইট ইজ লাইক আই থিঙ্ক ইট উইল বি সুপার এন্টারটেনিং আর পুরুষরাও গিয়ে নিজেদের স্ত্রীয়ের মতন নিজেদের মায়ের মতন আরেকজনকে দেখতে পাবে তো প্লিজ দিস ইজ লাইক আ ফিল্ম ইউ শুড গো অ্যান্ড ওয়াচ উইথ ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আর হ্যাঁ ভালোই লাগবে আমার মনে হয় তো আই ওয়েট ফর ইউর ফিডব্যাক অন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড লটস অফ লাভ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য গুড লাক অল দি বেস্ট অ্যান্ড ইউ আর দি বেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ